हेलो माय डियर फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर स्वप्न एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो इन 2024 सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड कमिंग डेज आर फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड बिफोर दैट डोंट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट फ्यूचर नोटिफिकेशन now let's start with these questions ester type local anesthetics are metabolized in options are liver plasma lungs kidneys local anesthetic drugs are classified into two major groups ester and amides to esters jo hain wo metabolized hote hain in plasma amides are metabolized in liver and ester are hydrolyzed by enzyme pseudocholine esterase and amide are metabolized by liver function and hepatic perfusion in esters chlorprocaine is a more rapidly hydrolyzed drug that's why it is least toxic and tetracaine is slowest in hydrolysis so it is most toxic most toxic and amide articaine आर्टिकेन अंडरगोज मेटाबोलिज बोथ इन लिवर एंड प्लाज्मा ये एक्सेप्शन है तो ये आपको याद रखना है आर्टिकेन जो है वो लिवर एंड प्लाज्मा दोनों में मेटाबोलाइज होगा ओके इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है तो अब मैंने आपको बता दिया ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक्स आर मेटाबोलाइज इन प्लाज्मा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ पैथोजन प्रोवाइड the ultimate test for efficacy of sterilization options are bacteria spore forming virus fungi to so, spore forming pathogens particularly bacterial spores are considered the ultimate test for the efficacy of sterilization process spores are highly resistant to various environmental condition including heat chemical therefore if a sterilization process can effectively eliminate the spores it is likely to be successful in eliminating the other type of pathogens such as bacteria virus and fungi so the correct answer is spore forming pathogens provide the ultimate test for efficacy of sterilization next question is for dry heat sterilization at a temperature of 160 degree centigrade how long does it take to sterilize instrument options are 5 minute 20 minutes 40 minutes or 120 minutes to so, ye comparison maine aapko diya hai moist heat aur dry heat mein dono aapko yaad rakhna hai ki kitne temperature pe kitne time ke liye aapko instrument sterilize karna hai in moist heat and in dry heat तो ड्राई हीट में अभी आपको बता रही हूँ 121 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर टेम्परेचर होगा तो 600 मिनट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट को स्टेलाइज करना है 140 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है ड्राई हीट में तो 180 मिनट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करना है अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन ड्राई हीट तो 120 मिनट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करना है इफ 170 डिग्री सेंटीग्रेड इन ड्राई हीट 60 मिनट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज करना है तो आंसर क्या होगा uh, अगर 160 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर तो 120 मिनट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज आपको करना होगा इन ड्राई हीट स्टेलाइजेशन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटीबायोटिक is not only effective against most staphylococci aerobic and anaerobic streptococci but it is most effective in treating infection due to due to bacterioid species options are penicillin vk erythromycin clindamycin or cefalexin to kaun si antibiotic hai jo bacterioid species ke sath sath staphylococci aerobic and anaerobic streptococci ke liye bhi effective hai to clindamycin jo hai iska answer kya hoga clindamycin clindamycin is known for its effectiveness against the broad spectrum of bacteria including most staphylococci aerobic and anaerobic streptococci 
एंड इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियोइड्स स्पीसीज तो क्लिंडोमाइसिन इज ऑफनली यूज इन डेंटल एंड ओरल इन्फेक्शन स्पेशली वेन देअर इज अ नीड फॉर एनारोबिक बैक्टीरिया एंड द अदर एंटीबायोटिक लाइक पैंसलिन वी के एरेथ्रोमाइसिन एंड सिफेलेक्सिन मे हैव द एक्टिविटी अगेंस्ट द सर्टन बैक्टीरिया बट मे नॉट कवर द एनारोब्स एज इफेक्टिवली एज क्लिंडामाइसिन ओके सो आंसर वुड बी क्लिंडामाइसिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग केस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम और ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज ऑप्शन आर इंसिडेंस एपिडेमोलॉजी प्रिविलेंस और फ्रिक्वेंसी करेक्ट आंसर इज प्रिविलेंस ओके द प्रपोजन ऑफ एग्जिस्टिंग केस ऑफ डिसीज इन अ पॉपुलेशन एट वन टाइम इन वन पॉइंट इन टाइम और ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज प्रिविलेंस वन मोर डेफिनेशन इज ऑल करेंट केसेज ओल्ड एंड न्यू एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन इज कॉल्ड प्रिविलेंस ओके जबकि अगर इंसिडेंस से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ न्यू केसेस एपिसोड्स और इवेंट्स अकरिंग ओवर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम बट यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा प्रिविलेंस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज अक्यूरेट डिजाइन टू स्केल एंड रूट प्लान एंटीरियर टीथ विथ डीप पॉकेट्स विल हैव ऑप्शन आर शॉर्ट स्ट्रेट शेंक शॉर्ट एंगल्ड शेंक लॉन्ग एंगल्ड शेंक लॉन्ग स्ट्रेट शेंक करेक्ट आंसर इज लॉन्ग स्ट्रेट शेंक तो ओरिजिनल ग्रेसी सीरीज जो है वो कब डेवलप हुई थी इन नाइनटीन थर्टीज बाय डॉक्टर क्लेटन ग्रेसी ओके और इन इन्होंने ये डिज़ाइन प्रोवाइड किया था टू एक्सेस द रूट सरफेस इन डीप पॉकेट्स ओके और इसके फीचर्स क्या होते हैं ये लॉन्ग शेंक होता है यूनिक ब्लेड होते हैं एंड विथ सम बैंड्स नॉट एंगल बट विथ सम बैंड्स ओनली ओके तो करेक्ट आंसर इज लॉन्ग स्ट्रेट शैंक इज इज अक्यूरेट डिजाइन टू स्केल एंड रूट प्लान एंटीरियर टीथ विथ डीप पॉकेट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेजर्स कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन आर बैलेंस्ड ऑक्लूजन ऑर्गेनिक ऑक्लूजन लिंगुअलाइज ऑक्लूजन और आर्टिकुलेशन कॉन्सेप्ट प्लेजर कॉन्सेप्ट कब दिया था नाइनटीन थर्टी सेवन में बाय द डॉक्टर मैक्स प्लेजर जिन्होंने डिस्क्राइब किया था अ रिवर्स ऑक्लूजल स्कीम इन विच द पोस्टियर टीथ अ सेट विथ बकल टिल्थ प्रोवाइड टोटल लिवर बैलेंस ड्यूरिंग फंक्शन ओके जिन्होंने क्या प्रोवाइड किया जो बताया था ये क्या प्रोवाइड करता है टोटल लिवर बैलेंस ड्यूरिंग फंक्शन तो बकल टिल्ट होता है प्री मोलर्स में फर्स्ट मोलर जो होते हैं वो फ्लैट सर्फेस होते हैं एंड लिंगुअल टिल्ट होता है इन द सेकेंड मोलर में और कॉन्सेप्ट जो है वो Associated होता है विद द बैलेंस्ड ऑक्लूजन ओके द प्लेजर कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द बैलेंस्ड ऑक्लूजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्रिपेंसीज इन ऑक्लूजन ऑफ डेंचर कैन बी क्लियरली डिटेक्टेड फ्रॉम ऑप्शन आर ऑब्जर्वेशन एट डेंचर इंसर्शन फेस मेस्टिकेटरी एफिशियंसी क्लिकिंग साउंड एट द टी एम जे रीमाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ डेंचर to describe uh, is no what is the correct answer correct answer would be remounting procedure of the denture discrepancies in occlusion of denture can be clearly detected from remounting procedure of denture next question is squint test is used as a guide for selecting options are shade of teeth shape of the teeth length of the teeth tooth proportions स्क्विन टेस्ट जो है इट इज़ यूज टू चेक एंड कंपेयर द कलर ऑफ द टीथ विद द कलर ऑफ द फेस इट मीन्स स्क्विन टेस्ट इज यूज एज अ गाइड फॉर सिलेक्टिंग शेड ऑफ द टीथ ओके वेन इट इज शेड ऑफ द टीथ विद द कलर ऑफ द फेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज A functional cusp bevel in the preparation of a tooth for full crown or fixed partial denture retainer provides for 
options are improving retention, improving stability, better aesthetics, bulk of restoration for strength. The correct answer is a functional cusp bevel in the preparation of a tooth for full crown of fixed partial denture retainer provide for improving retention. Next question is color temperature of light source for shade selection process should be options are 45k, 55k, 65k, 75k. The correct answer would be 55k. Color temperature of light source for shade selection process should be 55k. Next question is post cementation or luting pain on biting post cementation or luting pain on biting kiske karan hota options are occlusal overloaded sensitivity to cement periapical abscess or sharp margins iska answer hoga occlusal overloaded occlusal overloaded ke karan jo hai post cementation or luting pain on biting ho jata hai okay next question hai base metal casting alloys as compared to noble metal casting alloy for cast restoration options are base metal alloy are softer to finish base metal alloy are less dense base metal alloy are more easier hardened base metal alloy are more resistant to corrosion तो जब बेस मेटल अलॉय और नोबल मेटल अलॉय का कंपेयर किया जाता है तो बेस मेटल अलॉय आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियोग्राफिक साइन ऑफ ट्रामा फ्रॉम ऑक्लूजन ऑप्शन आर हाइपर सीमेंटोसिस पैरोडोंटल पॉकेट रूट रिजॉप्शन वाइडनिंग ऑफ पैरोडोंटल लिगामेंट स्पेस तो ये लिस्ट दी हुई है रेडियोग्राफिक साइन ऑफ ट्रामा फ्रॉम ऑक्लूजन की जिसमें क्या हो जाता है चेंजेस इन सेफ ऑफ मीडियल स्पेस थिक एंड लेमाइना ड्यूरा इन लेटर आस्पेक्ट ऑफ रूट अपाइकल एरिया इन पर्केशन एरिया वर्टिकल रेस्ट्रक्शन ऑफ एंटरडेंटल सेप्टम रूट रिजॉप्शन एंड हाइपर सीमेंटोसिस तो पैरोडोंटल सॉरी पैरोडोंटल पॉकेट इज नॉट अ रेडियोग्राफिक साइन ऑफ ट्रामा फ्रॉम ऑक्लूजन ओके और हाइपा सीमेंटोसिस रूट इज ऑप्शन वाइडिंग ऑफ पी डी एल ये सब जो है रेडियोग्राफिक साइन होंगे ट्रामा फ्रॉम ऑक्लूजन के नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडियल टाइम पीरियड फ्रॉम प्लेसिंग द इनडायरेक्ट पल्प कैप अंटिल द री ओपनिंग ऑफ द टूथ टू रिमूव द रिमेनिंग डिके इज ऑप्शन आर थ्री टू फोर मंथ सेवन टू टेन डेज टू टू थ्री वीक्स और वन ईयर द आंसर वुड बी टू टू थ्री वीक आइडियल टाइम पीरियड क्या होगा फ्रॉम प्लेसिंग द इनडायरेक्ट पल्प कैप अंटिल द री ओपनिंग द टूथ टू रिमूव द रिमेनिंग डिकेज टू टू थ्री वीक इज द आइडियल टाइम पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पल्पल पेन आई द स्पॉन्टेनियस और एलिसिटेड बाय एन इरिटेंट दैट लिंगर्स फॉर मोर देन टेन टू फिफ्टीन सेकेंड सजेस्ट ऑप्शन आ पल्पल नेक्रोसिस रिवर्सिबल पल्पाइटिस पल्पल हाइपरीमिया और अपाइकल पैरियोडोंटाइटिस तो जो पल्पाइटिस है टू टाइप्स की होती है रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल रिवर्सिबल पल्पाइटिस में पल्पल पेन होगा विच सब्साइड आफ्टर आफ्टर टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स अपॉन रिमूवल ऑफ द इरीटेंट रिमूव इरीटेंट रिमूव किया और आफ्टर टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स के बाद पेन जो है वो सब्साइड हो जाएगा and it can be resolved with the restorative procedure but in irreversible pulpitis pulpal pain which is spontaneous or elicited by an irritant it is lingers longer than 15 seconds even after removal of the irritant and it uh, may be uh, resolved by the endodontic therapy to question mein yahi aapko pucha gaya hai कि पल्पल पेन है आइदर स्पॉन्टेनियस और एलिसिटेड बाय एन इरिटेंट एंड दैट लिंगर्स फॉर मोर देन 10 टू 15 सेकेंड इट इज कॉल्ड एज इ रिवर्सिबल पल्पाइटिस एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय द एंडोडोंटिक थेरेपी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
the most effective and most tolerable topical fluoride is options are 0.2% sodium fluoride stannous fluoride acidulated phosphate fluoride 2% sodium fluoride to 2% sodium 2% sodium fluoride is most effective and most tolerable topical fluoride इसमें जो पी फ्लोराइड कंसनट्रेशन है उसका जो कंसनट्रेशन है वो भी काफ़ी कम होता है 9200 ppm होता है एंड 29% नाइन कैरीज रिडक्शन करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्लोराइड कंसनट्रेशन कम होता है उसके बाद भी कैरीज रिडक्शन हो रहा है तो इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट टॉलेबल टॉपिकल फ्लोराइड इज 2% परसेंट सोडियम फ्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द प्रिंसिपल हॉर्मोन For calcium regulation options are calcitonin, parathyroid hormone, thyroxin, vasopressin or ADH. The hormonal regulation of calcium तो उसमें किस किस से calcium regulation होता है विटामिन डी थ्री पैराथायरॉयड हॉर्मोन और कैल्सिटोनिन तो विटामिन डी थ्री डी थ्री जो है वो टेक इन फूड एंड सिंथिसाइज इन द स्किन एंड पैराथायरॉयड हॉर्मोन पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड it is uh, regulate the calcium level and calcitonin polypeptide hormone secreted by the para follicular cells of thyroid gland to ye jo hai ye dono hormone jo hai ye regulate karte hain calcium ko but ab uh, ye main answer hoga oh, parathyroid hormone parathyroid hormone is the principal hormone for the calcium regulation okay agar parathyroid hormone option mein nahi hoga to fir aap calcium calcitonin bhi tick kar sakte hain okay next question is intrinsic factor essential for the absorption of vitamin b12 in ileum is secreted by the ऑप्शंस आर चीफ सेल्स पैराइटल सेल्स गैस्ट्रिक सेल्स और म्यूकस सेल्स तो इंटेंसिक सेल्स विच इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व इन इलियम तो विटामिन बी ट्वेल्व बाइंड करता है ग्लाइको प्रोटीन से विच इज इंटेंसिक फैक्टर इन स्टमक एंड दिस इंटेंसिक फैक्टर इज सीक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल विटामिन इंटेंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज the surface receptor of mucosal cell in the ileum and absorb there and it is stored mainly in the liver and it is increased need in pregnancy lactation and growth to answer kya hoga parietal cell intrinsic factor essential for the absorption of vitamin b12 in ileum is secreted by the parietal cell next question is which of the following enzyme is responsible for dissolving blood clots options are prothrombin thrombin fibrinogen and plasmin to so, thrombolysis means break up of abnormal blood clot to so, in this process inject a medicine such as tissue plasminogen activator which is known as urokinase or streptokinase through a catheter to dissolve the blood clot okay to so, tpa jo hai tissue plasminogen activator attached to the fibrin on the clot surface and it activate the fibrin bound plasminogen okay to ye kya karta hai ye plasminogen ko activate kar deta hai and cleave plasminogen into active plasmin ye cleave means rupture kar deta hai plasminogen ko into plasmin mein and these plasmin break up the molecule of fibrin and dissolve the clot तो प्लाज्मिन एंजाइम प्लाज्मिन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग ब्लड क्लॉक अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग